2007 में हासन शहर के लोगों के दिलों को छूने वाली ये एक अद्भुत प्रेम कहानी है एक कटिंग चाय और बन पाओ चेंज दो भाई बस एक रुपए का कॉइन दो बाकी हाँ। रख लो ये लीजिए इस कॉइन बुत से ही मेरी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई थी अब इसी कॉइन बुत से लोगों का भला करूंगा सर, उस आरोपी का कहना है कि उनके लोगों के लिए पूरा इंतजाम करके सबको एक ही जगह पर पक्के मकान बना कर देंगे तो ही वो सरेंडर करेगा अरे वो महात्मा गांधी है अब्राहम लिंकन है या नेल्सन मंडेला है अरे उसकी बात सुन रहे हो तुम लोग अरे जहाँ भी मिले एनकाउंटर करो और खत्म करो वो बात नहीं है सर समस्या ये है की कि उसे किसी ने नहीं देखा है वो कैसा दिखता है कोई नहीं जानता उसकी एक फोटो तक नहीं है वो हमारी नजरों के सामने घूमता रहेगा लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते चालीस दिनों तक ढूंढने के बाद हमें लगा की वो मर गया होगा इसीलिए वापस आ गए लेकिन वो अभी तक जिंदा है सर सर उसके दोस्तों ने कहा था कि उसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं। बिना कुछ खाए 40 दिन जिंदा रह सकता है बिना पानी पिए 8 दिन रह सकता है एक बार अगर वो पानी में डूब जाए तो 10 मिनट तक पानी में अपनी सांस रोक सकता अरे, है। अरे 21 सेंचुरी में तुम मुझे आदि मानो की कहानी क्यों सुना रहे हो भाई मुझे उसका फुल डिटेल चाहिए ये तेरी कोई सगे वाली है क्या चल फुट ले यहाँ से इस जंगल में रहने वाली हर लड़की मेरी बहन ही है और वो यहाँ बहने वाली कावेरी जैसी पवित्र है मैं किसी को उन्हें अपवित्र नहीं करने दूंगा पवित्र पवित्र अपने पास रख हमारी बात सुनेगा तो सम्मान मिलेगा नहीं तो स्मशान में जाएगा स्वर्ग में शिवा रहता है और नर्क में यमराज यहाँ ऐसी चले जाओ तो स्वर्ग में जाओगे वरना नर्क में जाओगे स्वर्ग और नरक दोनों साथ में दिखाओ इसे
तूने पुलिस को मारा है सरकारी ऑफिसर को मारा है तो जिंदा नहीं बचेगा एक हफ्ते में ऑर्डर आ रहा है तू देखते जा कैसे मैं तुझे इस जंगल ऐसी भगाता हूँ घर में किसी को कुछ बताना मत जाओ हाथी इतना चिल्ला रहा है किसी को सुनाई नहीं दे रहा कहा गए सबके सब सुना इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला चलो कूदो वर्षों से इस जंगल में जीने वाले यहाँ के लोगों को यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम करने के लिए इस जंगल से कहीं और भेजना चाहते हैं देखिए कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोगों को ये जगह खाली करके जाना होगा आप सबकी बानापुर में रहने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से आपको पक्का घर भी मिल जाएगा नहीं मालिक हम लोग यहीं पर रहेंगे वहाँ जाकर हम क्या काम करेंगे जिद मत करो जितना बोला गया है उतना करो आपके भले के लिए हमने ये फैसला लिया है हमारे बच्चे घर आरोप नहीं है वो लोग बाहर गए हैं उनके आते ही उनसे बात करके हम आपको बताएंगे सर इन लोगों का ऐसा ही है ये लोग झुकने वाले नहीं हम जिस काम के लिए आए वो करते हैं जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर इस ट्रैक्टर में डाल दो नहीं तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा साहब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए हम लोग ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे तो। सबको खाली कराओ जल्दी चलो चला चलो जाओ जाओ अपने चलो अरे साहब ऐसा जुल्म मत करो हाथ जोड़ता हूँ साहब ऐसा मत करो साहब हम वहाँ जाकर साहब साफ कर दो साहब हमसे क्या गलती हुई है चलो 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 सब लोग चलो जल्दी इन लोगों को उतारो यहाँ आज के बाद से जंगल में किसी की एंट्री नहीं होगी सर इन सबको यहाँ क्यों ले आए हो सर अब तक इन लोगों को समझा रहा था तू कहा था तुझे मैं समझाऊ अलग से चल भाई यहाँ से चलो एक एक करके क्या हुआ भाई क्या हुआ चलो 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 क्या हुआ मुझ पर हाथ उठाएगा अब तक तो तू इस जंगल में वो ये बेच कर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लेता था अब तुझे पता चलेगा जिंदगी क्या होती है ये सब तुम ही कर रहे हो और हमें फंसा इस जंगल ऐसी बाहर निकाल रहे हो देख लेना एक दिन तेरा सर वैसे नहीं काटा जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूं तो मेरा नाम भी शिवा नहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के बाद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जब तक सरकार की सुविधा मिलती मजदूरी का काम करने के लिए सब अलग अलग निकल पड़े थे
भाई साहब हमें कोई काम मिल सकता है हमारे पास कोई काम वाम नहीं जाओ अरे जाओ काम ही तो मत करो जाओ दस हजार रूपए दो दस हजार रूपए हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं दस हजार रूपए काम दिलवा दूंगा लोगों के सामने मीडिया के सामने चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है एक हफ्ता हो गया एक कुत्ता भी नहीं पकड़ा तुम लोगों ने और पगार तो टाइम पर चाहिए तुम्हें सर इलाके के कुत्ते बहुत तेज हो गए हैं सर हमारी वैन देखते ही वो भाग जाते हैं उन्हें पकड़ना मुश्किल है सर सर आप यहाँ पर चिल्ला रहे हैं एरिया में जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं यहाँ तक की कुछ गलियों के कुत्ते हमें परेशान करके रखे होते हैं तो सपने में भी कुत्ता आके परेशान करता है इससे तो अच्छा है की हम सफाई का काम करके सुकून से जिये अपने साहब ऐसी बोल देना की हम लोग जा रहे हैं चलो 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 चलते हैं यहाँ ऐसी चलो अरे अरे कहाँ जा रहे हो अरे सुनो अरे अचानक कैसे जा सकते हो चलो अपने लिए काम मांगते हैं चलो सर 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 माफ करना सर उन्हें जाने दीजिए हम एक नहीं सौ कुत्ते पकड़ के देंगे आप कब पकड़ोगे हाँ तुम लोग सर्कस के जोकर लग रहे हो तुम क्या पकड़ोगे सर हम शेर को पकड़ सकते हैं कुत्ता क्या चीज है हम भालू भी पकड़ सकते हैं सर तू भालू पकड़ेगा तू शेर पकड़ेगा तेरी तो ये काम तुम लोगों से नहीं होगा जाओ जगह कहीं और काम ढूंढो नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ये काम हमें दे दीजिए ठीक है ठीक है तुम लोग का भी टैलेंट देख लेते हैं चलो वैन में ए, पकड़ो 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 अरे अरे रे ये भी मिस हो गया क्या कर रहे हो पकड़ो उसे जाने मत देना अरे वो सफेद वाला भाग रहा है पकड़ो उसे अरे ये भी मिस हो गया एक कुत्ता पकड़ने नहीं हो रहा कहते हैं भालू पकड़ते हैं शेर पकड़ते हैं हाँ? अरे सर थककर सो गए हाँ, चलो पहले उठाते हैं सर 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 क्या सर, हुआ? बाहर आइए आता हूँ आइए देखिए देखिए सर कितने सारे कुत्ते हैं देखिए ठीक से देख लीजिए सर गुड 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 वेरी गुड मैंने तुम लोगों को कम समझा था बताओ कितना पैसा चाहिए सर सर नहीं सर हमें पैसे नहीं चाहिए खाना चाहिए सर एक हफ्ते से खाना नहीं खाया अरे शिव जाल से नहीं उसे हाथ से पकड़ते हैं रास्ते में जो भी कुत्ता मिले उसे पकड़ेंगे अरे सफेद अरे कुत्ता कौन हो तुम लोग अरे मेरी चूली को कहा ले जा रहे हो छोड़ो ले जमा कर मैंने इतने प्यार से अपनी चूली को बचपन से पाला और तुम उसे ऐसे डब्बा गाड़ी में लेके जा रहे हो चलो उतारो उसे नीचे आई विल कॉल द पुलिस आई विल कम्प्लेन अगेंस्ट यू अरे हे hey, अपना मुंह बंद रख कब से बकर 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 किए जा रही है अब तक तू जो भी बोली है उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया अब मैं जो कहता हूँ वो सुन और अच्छे तरह समझ वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा चलो ए, 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 अरे कौन है तू जानते हो मैं कौन हूँ कॉर्पोरेटर की बेटी हूँ तू कोई भी हो हमारे सामने हमें गली में घूमने वाले कुत्ते पकड़ने को कहा है और हम लेकर जाएंगे ये गली का कुत्ता नहीं है घर का कुत्ता घर में ही रखना चाहिए ना गली में लेकर क्यों आई कहने वाले उसे अंदर कहीं पचास रूपए पचास रूपए के लिए तुम मेरी बीस की पिंकी को लेकर जा रहे हो देखो ठीक नहीं होगा मैं तुम्हारी कम्प्लेट कर दूंगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ कॉर्पोरेटर की बेटी हूँ अब इसका क्या करूँ ये दिमाग खराब कर रही है Hey, उसे भी उठा ले हाँ? पागल लोग हैं। तो तो देख लूंगी। अरे जा। है अरे मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चला जा, जा। चल जल्दी। इन लोगों ने कुत्ते तो पकड़ लिए अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इनको ही दिया करूंगा अरे कुत्तों के साथ इंसानों को भी लेकर आ गए कौन है ये लोग इन लोगों को क्यों उठाकर लाए हो? इनको। सर, हमने इन्हें बहुत समझाया लेकिन ये लोग हमें अपना काम नहीं करने दे रहे थे अब आप ही समझाइए इन्हें अरे मेरा दिमाग का दही क्यों कर रहे हो दरवाजा खोल पहले इनको निकालो निकालो हट मैं इस इलाके का दादा हूँ तुम तो मुझे पकड़ कर लेकर आए हो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ रुको अभी आता हूँ तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक नेता को पिंजरे में बंद कर दिया अभी तुझे अंदर करवाता हूँ पूर्व मंत्री को भी अंदर डाल दिया मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी हूँ और मुझे उठा कर ले आए रुको मैं अपने पति ऐसी शिकायत करूँगी तुम लोग रुको मैं तुम पर अटेम्प्ट रेप का केस लगाऊंगी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है अरे सोना तू तो मेरे ऊपर घर में भोंकती थी गली में आकर क्यों भोंकने लगी हाथ रही अपना आज आपकी वजह से मेरी इज्जत चली गई अब... मैं जानती हूँ आपने इन सब से कहा था ना मुझे उठा कर लाने के लिए अब घर आइए मैं आपको बताती अरे, अरे मेरी बात सुनो बात मत कीजिए मुझसे मुझे कुछ नहीं सुनना अरे बेवकूफ हो हाँ? तुम लोगों को मैंने नौकरी पर रखा तो तुम लोग मेरी बीवी को ही वैन में डालकर ले आए आज घर जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा सर वो आपकी बीवी थी तो हमें बता देना था ना वोट डाल के घूमेगी क्या 
सुन कल से कल से क्यों आज से नहीं अभी से तुम लोग की नौकरी खत्म निकलो यहाँ से सर। ये तो चोर है अरे यार हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाते हैं इसे देखो थोड़ी देर में इतने पैसे कमा लिए लगता है हमें यहाँ काम मांगने से नहीं मिलने वाला और हमें एक गुरु मिल गया है चलो इसी को चलो चलो महीने भर की दारू का इंतजाम हो गया वाह अरे तो नहीं अभी जो तूने किया वो कैसे करता है हमें भी सिखा हम तुझे आधा चोरी कमाल देंगे हाँ कोई भी काम मिलेगा तो करोगे ना खाना मिलेगा ना अरे तुमने जिंदगी में कभी खाना नहीं दिखा क्या मेरा एक बॉस है उसके पास लेकर चलता हूँ तुम्हें चलो हाँ चलो चलो तेरा क्या है रे भाई वो इंजीनियर हमारा बिल पास नहीं कर रहा है बहुत परेशान कर रहा है वो हमें ए, जाकर उस इंजीनियर को देख जी उसका काम खत्म हो जाएगा तुझा हाँ। ए, तू आ रे तेरा किस्सा क्या है भाई पचास हजार कर्जा चाहिए था ए, इसे पचास हजार दे दे चल निकल ले शुक्रिया भाई ए, तू इधर आ रे भाई जरा सुन तो ये पैर दिखा बात कर रहा है इसका पैर तोड़ दूंगा चुप ना हम नौकरी मांगने आए उसका पैर तोड़ने नहीं भाई इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ आपका आशीर्वाद चाहिए नीचे बैठ आ, 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 चल दे दिया अब धन्यवाद भाई चलता हूँ नमस्ते बॉस अरे गोपाल कहाँ से लेकर आया इन लोगों को नहीं लोग भाई इनके आगे पीछे कोई नहीं है ना यहाँ नए है ना ठीक है इन लोगों के बाल कटवा दो और ऑफिसर के जैसा तैयार करो ठीक है बाद एबीसीडी सिखाओ ठीक है भाई ठीक है चल निकल भाई गोपाल भैया वो भाई तो कुछ एबीसीडी की बात कर रहा था अब इस उम्र में एबीसीडी सीखना जरूरी है क्या अरे हमारी भाषा में मार काट सिखाने के लिए तीन मास्टर लोग हैं चलो मिलाता हूँ इस बैग को उस मार्केट में रख कर आओ खत्म करने के लिए मैं कोई गली गली घूमने वाला एक मामूली इंसान नहीं हूँ हाथी हूँ गज केसरी से लेकर बाहुबली तक सारे हाथियों के साथ खेल चुका हूँ मैं मेरे सामने तेरी क्या होगा तूने सिर्फ पालतू हाथियों को देखा होगा मैं बचपन से ही जंगली हाथियों के साथ खेलता आया हूँ दम है तो यहाँ के हाथियों के साथ खेल कर दिखा जिंदा नहीं रहेगा तू। आज इस शहर में तो कल दूसरे शहर में जिंदा रहा तो भूलोक में मर गया तो देवलोक में जीने की इच्छा नहीं मरने का डर भी नहीं आ जा अबे ओए तो इंसान है कि जानवर है
कमीने तुझे सीधे मुंह बात करना नहीं आता पैर उठाकर बात करता है पता नहीं कितने लोगों को तूने बेइज्जत किया होगा तेरे घमंड को तोड़कर तेरा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं आज तेरा पैर ही तोड़ देता हूँ रुक जा रुक जा मेरे भाई तुझे क्या चाहिए बोल जितना चाहिए उतना सामने वाला चाहे जो भी हो उसे छोड़ना नहीं तुमने ही सिखाया था ना बॉस अरे वो मेरे लिए नहीं है दूसरों के लिए दूसरों के लिए जा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया आज उसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ जी लो हम यहाँ क्यों आए हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं रहा इस शहर में कुछ ठीक नहीं है कहीं और चलते हैं यार क्यों उससे क्या हो जाएगा लेकिन अब हम क्या करेंगे यार इस जमाने में और कोई रास्ता नहीं है जीने का एबीसीडी क्या होती है ये हम लोग नहीं जानते हमने पहले से ही गलत रास्ता पकड़ लिया है अब इस सिचुएशन में हम कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ सकते यार देवी माँ के दर्शन तो हो गए अपनी देवी के दर्शन कब होंगे ए, देखो तो वहाँ रंगा मंजू शेखर सब वहाँ पर खड़े हुए हैं हाँ अब चलो चलते हैं देखते हैं वो हमें कुछ दिलवाते हैं अरे बाप रे वो लड़कियाँ हमारी तरफ ही आ रही हैं बच्चों 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 बच्चो। मेले से हमको कुछ दिलवा देना नंदिनी मांगेगी तो मैं कुछ भी दिला सकता हूँ पूरे साल में एक ही बार तो मेला लगता है प्लीज कुछ दिला दो ना तुझे देखने के बाद बड़ा पाव भी खाने का मन नहीं करता जाए यहाँ ऐसी परेशान मत कर तू क्यूँ उस लड़की के पीछे पड़ा है हम लड़कियाँ क्या उससे कम है हम फ्री है हमारे पीछे पड़ो ए फालतू में दिमाग मत खराब करो चल जाओ यहाँ ऐसी हमारी देवी आ गई देख अच्छा तुम लोग लेट क्यों अरे है? नहीं हम लोग तो इधर उधर घूम रहे थे मेले में ओ, अच्छा ये बात है तो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है आ, आ, गले की माला बहुत अच्छी लग रही है मेरी दादी ने मुझे दी मेले में आ रही थी ना तो बोली कि इसे पहन ले गरीब के घर में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए हे भगवान अगले जन्म में मुझे अमीर बनाना या फिर किसी ऐसे इंसान ऐसी शादी कराना जो करोड़ो कमाता हो इस मेले में तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा हमारे हुबली में जो मेला लगता है ना उसे देखने के लिए दो आंखें कम पड़ जाती हैं। रंग बिरंगे रिबन नाखून पॉलिश कलर कलर की पतंगे और बहुत सारे लोग आते हैं उस मेले का तो मजा ही कुछ और है आ, कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है ये इसकी बातें भी अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है का पचास का सौ का डेढ़ सौ का आईना लेकर जाइए आइए 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 ए देख वहाँ पर आईना है चल चल कर देखते हैं आइए आइए मैम साहब आइए आइए पच्चीस का पचास का वाह कितना अच्छा है ना मुझे ही देखे जा रहा
अरे हो ये तुम्हारा घर नहीं दुकान है जो खड़े होकर संवरती जा रही हो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप आईना खुद को देखने के लिए तो होता है पर ये घर नहीं है मेला है इसे खरीद के अपने घर ले जाओ फिर सुबह से शाम तक चेहरा उसमें देखते रहना इसकी तो बताओ इसके दाम क्या है एक सौ का है हाँ? एक सौ पचास मेरे पास तो उतना नहीं है और ये भी मुझे खोरे जा रहा है अब शाम को आकर ले जाती हूँ हाँ? हाँ, हम भी बाद में आकर ले लेंगे हाँ? रोज का नाटक है ये कहा से आई है यार बड़ी खूबसूरत है बेटा नंदनी मैं मंदिर जाकर आता हूँ तुम दुकान देख लेना ठीक है पापा चांद जैसी खूबसूरत हो तुम तारे की तरफ मुस्कुराती हो तुम मोरनी जैसी चाल है तुम्हारी और हिरनी जैसी तुम्हारी आंखें छम छम करता है तुम्हारा पायल गुलाब के फूल की तरह मेरे दिल को खिला देता है तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन रोज रोज तेरी ये कविताएं सुनकर थक गई हूँ तुझ में इतनी भी औकात नहीं है की जिसे प्यार करता है उसे पाउडर और सेंट दिलवा सके आया है प्यार करने ए, पता है मैं कैसे लड़के से प्यार करूंगी दुनिया में सबसे अलग होगा वो उसकी पर्सनालिटी और लुक बिल्कुल फिल्म स्टार दर्शन जैसी होगी रोज रोज उसका स्टाइल बदलना चाहिए पैसे तो इतने होने चाहिए कि चाहकर भी वो गिन न सके रानी रानी जैसे रखना चाहिए मुझे बड़ा आया प्यार करने वाला चल जा बेवकूफ कहीं का जाता है तुझे सुबह सुबह परेशान करने चलाया ए भाई इधर आ आ ना इधर देख मेरे भाई आज कविता पढ़ने से लड़कियां आजकल नहीं पढ़ती हैं बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है ब्रेक डांस भी करना पड़ता है तब लड़कियां पढ़ती हैं ये सब तेरे से नहीं हो पाएगा तेरा टाइम नहीं आएगा तू निकल ले हम इतने सारे लोग दो साल से इस जगह को छोड़े बिना यहीं पर बैठ कर, आने जाने वाले लोगो ऐसी गाली खा कर, उसे लाइन मार रहे हैं हम दो आँखों वालों ऐसी नहीं पटी तो क्या तेरे जैसे चार आँखों वालों ऐसी पटे कलिंगर जलेबी गुलाबी बेबी आपकी बाइक पर गुलाबी जलेबी ये सब ऐसा क्यों लिखा है कौन है ये लोग अबे ये बेवकूफ सब नंदनी नंदनी लिख लेंगे तो उसका बाप या हमारा बाप देखेगा तो चप्पल से हमें मारेगा ना इसीलिए हमें जो पसंद है वही नाम हम सब ने अपनी अपनी गाड़ियों में लिख लिया है मैंने गुलाबी इसने जलेबी इसने बेबी और इसने कलिंग तो मुझे बकवास चाय की दुकान पागल कुछ भी बोलता है ये मैं तो इसे ढूंढ रहा था ये यही मिल गई आ, एक किंग साइज देना हाँ, आ, किंग नहीं है स्मॉल है ठीक है वही दे दो ये लीजिए छुट्टा नहीं है मेरे कोई पास। बात नहीं बाद में ले लूंगा बस मुझे एक रुपए का कॉइन चाहिए वो देना हाँ लीजिए
कितना डालना है फुल करो जीरो देख लो मैं शूट कर दूंगा तुम लोगों को भागो भागो भाग जाओ भागो यहाँ से चेन किसके पास है मेरी है इनके पास पैसे थे क्या सर इनके पास तीन लाख रुपए कैश थे नया मोबाइल भी खरीदा था उन लोगों ने इन्हें पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी सर सुनो कांस्टेबल सर गाड़ी में कोई मोबाइल है क्या चेक किया सर नहीं है मोबाइल नंबर बोलिए मैडम इस तरफ से मैं बोल रही हूँ उस तरफ से कौन है आ, अच्छा हुआ उसी ने फोन उठाया आ, मैं वही तुम्हारा चाहने वाला ऐसा बोलकर बहुत लोग फोन करते हैं ये बताओ तुम हो कौन आ, तेरी की हेलो मैं वो हूँ एक रुपए के कॉइन वाला ओ आप हैं कल दुकान पर आए थे तभी बात करेंगे ऐसा सोचा था पर अभी फोन कर रहे हैं आखिर बात क्या है सुबह फोन करने के चक्कर में किसी मंदिर में फोन लग गया था <laughs> आपने मंदिर में नहीं यही फोन किया होगा मेरे पापा ने उठाया होगा वो पुजारी है न आपके पिताजी पुजारी है मेरे घर के सामने वाले मंदिर में पूजा करते हैं अच्छा मैंने आपको गांव में पहले कभी नहीं देखा आप कौन से गांव से हैं? मूला पेट ऐसी यहाँ क्यों आए हैं यार ये इतनी देर से किससे बात कर अच्छा, रही है आपका नाम क्या है शिवा अच्छा नाम है आपका नाम क्या है नंदिनी बड़ा अच्छा नाम है आप क्या काम करते हैं एक पॉकेटर हूँ चेन स्नाचर हूँ चोरी करता हूँ करता तो बहुत कुछ हूँ आरोप बता नहीं सकता धीरे धीरे सब पता चल जाएगा अच्छा आप यहाँ की नहीं है क्या मैं पहले हुबली में रहती थी मेरे चाचा वहाँ रहते हैं ना उनका कोई बच्चा नहीं है ना तो उन्होंने ही मुझे पाला है मैं दसवीं में फेल हो गई ना तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर ले आए हुबली में कोई देखने लायक जगह है ठीक है तो कल आपके गाँव आता हूँ मेरे गाँव पर क्यूँ क्यूँ क्या छुट्टा लेने के लिए अरे मैं तो भूल ही गई शाम से पहले आ जाना मैं दे दूंगी क्या कहा शाम से पहले शाम से पहले अब मतलब चार बजे से पहले अच्छा रखू मैं हाँ, <laughs> नाराज हो गई ए प्यार करने के लिए हमें कोई मिले नहीं रहा है सारे लड़के उसी के पीछे पड़े हैं ऐसा क्या है उसके पास क्या पता सुंदर देखने के लिए क्या क्या करती है वरना तो सिर्फ उसकी हाइट ही अच्छी है और कुछ नहीं ओहो वो तो सिर्फ लंबी दिखती है है नहीं अरे अब छोड़ना ए रुको आप मैं रंगा को हाय बोलती हूँ हाय रंगा अरे चुपचाप जाओ मंगा हाँ? <laughs> <laughs> अगर लड़की तुम्हें इतना चाहती है तो उसे आई लव यू बोल दो नहीं तो छोड़ दो उस जमाने की लड़कियों की चोटी नागिन की जैसी होती थी और आजकल के लड़कियों की चोटी मुर्गी के पूछ जैसी है। <laughs> अरे यार वो तेरे बाल को मुर्गी की पूछ की तरह बोल रहा है वो मेरा वाला है ना कुछ भी कहेगा तो चलेगा जब तक वो शादी करके यहाँ से चली नहीं जाती ये लोग हमारी तरफ जानती हो तो बार बार आती क्यूँ चलो जाओ ये लोग मेरी कार चोरी हो गई है सर कहाँ खड़ी की थी घर के पास से ठीक है कंप्लेन लिख के दे दो ठीक है सर ये क्या लाए हो और मुझे क्यों दे रहे हो खोल कर देख लीजिए हम्म अरे यार उसे गिफ्ट दे रहा है क्या ना तो बहुत अच्छा है ओ मैं मेले में इसे खरीद नहीं पाई थी इसीलिए लाकर दिया है ना नहीं मैंने सोचा कि आपसे भी ज्यादा सुंदर चीज आपको लाकर दू पर बाजार में ऐसी कोई सुंदर चीज मिली ही नहीं इसीलिए ये आईना लेकर आया हूँ मैं इतनी सुंदर हूँ ओ तो आप कविता लिखते हैं नहीं तो मैंने तो जो सच था वही कहा <laughs> देखिए ना आज मैं खास आपसे मिलने के लिए आया हूँ इसलिए नई कार लाया हूँ अच्छी है ना अच्छी है मगर आपकी जितनी अच्छी नहीं है 
ठीक है अब छुट्टा दीजिए अरे सुबह से ना अब तक बोनी ही नहीं हुई है आप कल आ जाइए मैं दे दूंगी नहीं तो आप अपने पैसे ले जाइए नहीं रहने दीजिए मैं कल आ जाऊंगा इसी टाइम पर आ जाइएगा शाम से पहले <laughs> हाँ वही चलता हूँ <laughs> ये लड़का यहाँ पर मेला देखने के लिए आया था <laughs> लेकिन ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है सर किसी ने मेरी बीबी की चैन खींच ली कहा इधर ही स्टेशन के पास ठीक है कंप्लेन लिख कर दे दो आप चाय पियेंगे आपके हाथों से फिर तो जरूर पियूंगा चाय बहुत अच्छी है ले लीजिए अरे ये किसकी चेन है और आप मुझे क्यों दे रहे हैं अच्छी लगी तो खरीद ली ये चेन आप पर बहुत जचेगी ऐसा क्या हम्म हम्म ये क्या है इतना छोटा सा टेप रिकॉर्डर यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओ तो गाना सुन लेना चलता हूँ सर किसी ने मेरी पायल चुरा ली है सर ए, तुझे काम धंधा कोई नहीं है क्या सौ रूपए की पायल चोरी हो गई है उसकी कंप्लेन दिखाने के लिए यहाँ तक आ गई है सर आप है। उस पायल का रेट नहीं लगा सकते वो मेरे पति ने बहुत प्यार से मुझे दिया उस प्यार का कोई मोल नहीं आप जल्दी से मुझे ढूंढ के दीजिए बस ठीक है ठीक है कम्प्लेन लिखा कर जाओ यहाँ ऐसी हाँ ठीक है जल्दी ढूंढ देना ये कौन भिखारी चोर है जो औरतों की पायल तक चुरा लेता है मैं सच कह रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम मुझसे शादी करोगी आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने लगता है जैसे कोई बंदर खड़ा है सामने और तो मुझसे शादी करेगा तो शिवा ने तो आईना देखकर लड़की पटा ली मैं पायल दे रहा हूँ तब भी लड़की नहीं पट रही है शिवा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए पापा को पता चल जाएगा तुम अपने पास ही रखो मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी तब तक तुम कॉइन बॉक्स पर ही फोन करना ठीक है हम्म शिवा हुँ. मैंने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया है ये मैंने पिछले साल मेले से खरीदा था ये लो <laughs> अच्छा लगा तुम्हें हम्म बहुत अच्छा लगा क्या यार ये सच है कि सपना है कोई फिल्म चल रही है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर अरे ये हर रोज अलग अलग गाड़ी में आता है अरे भाई इसके बाप के पास कितनी दौलत है हम लोग एक दो दिन चुप क्या रह गए ये तो रोज आने लगा कल फिर से आने दो इसे बताते हैं ओ शिवा अरे नंदिनी तुम यहाँ बोलो कल ऐसी तुम यहाँ मत आना पर क्यूँ यहाँ के लोगो की नजर ठीक नहीं है सब हम आरोप शक करने लगे है हम कहीं दूसरी जगह मिलेंगे अच्छा ये बात है पर हम कहा मिलेंगे गांव के बाहर आ, शहर में पर तुम वहाँ कैसे आओगे? <laughs> इतनी बातें करती हूँ मैं घर के बाहर कैसे आना है पता नहीं होगा क्या तुम बेफिक्र होकर जाओ मैं आज के जमाने की लड़की हूँ अच्छा मैं चलता हाँ। हूँ <laughs> चल नीचे उतर जा भाई आ जा हमारे गांव में आकर त्योहार मनाया मेला देखा भगवान का दर्शन भी किया ये सब तो ठीक है अगर हमारे गांव की लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा में तू दिखेगा तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसे ठीक से समझा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा में तू दिखेगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मेरी बात को तू हल्के में मत लेना समझा क्या लगता है इसके समझ में बात नहीं आई समझाते इसको तो अब वो इस गांव की तरफ कभी नहीं आएगा पिताजी बोलो बेटी एग्जाम्स पास आ रही हैं। 
मैं फिर से एग्जाम देना चाहती थी हुबली में तो पास नहीं हुई यहाँ कैसे पास होगी कहीं भी रहने तो क्या फर्क पड़ता है दो साल की बात है कॉलेज जाकर पढ़ने दो इसे ये एक नया जमाना है आजकल के लड़कों को बारहवीं पास लड़की ही चाहिए होती है पढ़ाई छोड़े तीन साल हो गए अब कैसे परीक्षा देगी ये अरे बच्ची की इच्छा है पढ़ने दो इसे फीस कितनी होगी बेटी साठ या सत्तर रूपए है पिताजी इतनी सी है तो कल जाकर ही भर दो ठीक है पिताजी ओह हो 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 ये कौन सा मंदिर है बहुत बड़ा और सुंदर है मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ ये चनकेश्वर का मंदिर है ये चोला के जमाने का है राजा विष्णुवर्धन ने बनाया था बहुत सुंदर है हाँ अपनी कल्पना से भी सुंदर बनाया है और इसीलिए इस मंदिर की सुंदरता ऐसी है कि किसी का भी मन मोह ले और सोचो कि उन शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की होगी अंदर चलो अंदर से और भी अच्छा है हाँ ठीक है चलो शिवा हम्म इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है पर ये मंदिर और मूर्तियाँ हमेशा यही रहेंगी ये हजारों हजारों सालों से यही है हमारे जैसे करोड़ों लोग यहाँ आए होंगे कितनी अच्छी बात है ना हाँ सही कहा अगर तुम कोई महाराजा और मैं महारानी होती तो तुम भी मेरे लिए ऐसा ही मंदिर बनवाते ना हाँ? है ना शिवा मंदिर के भगवान को तो चुरा सकता हूँ लेकिन पूरा मंदिर नहीं चुरा सकता और फिर चुराना आसान है बनाना मुश्किल ए शिवा आ, क्या हाँ, सोच रहे हो यही कि एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए मंदिर बनवाऊंगा चलो तीन महीने ऐसी हासन गली में घर घर में चोरी चैन की चोरी गाड़ी की चोरी पेट्रोल पंप आरोप रॉबरी चाहे कुछ भी हो जाए जल्द ऐसी जल्द चोर को पकड़ना है बस शिवा सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को पार्क या फिर थिएटर में ले जाती हैं। मैं सबसे अलग हूँ मैं तुम्हें मंदिर लेकर आई हूँ तुम पुजारी की बेटी हो शायद इसीलिए वो मुझे नहीं पता पर मैं ऐसी ही हूँ ठीक है चलो मंदिर को अंदर से चलो देखते, देखते हैं शिवा ये सिक्स पैक क्या होता है वो तुम्हे भी है क्या ओ, अब इसे सिक्स पैक कैसे समझा हा? सब लोग बहुत मेहनत करके पाते हैं पर मुझे तो बचपन ऐसी ही मिला है अब तो एट पैक्स बना लिए है कैसा होता है दिखाओ ना हाँ मतलब अभी कपड़े उतारूं क्या कपड़े उतार कर दिखाना पुरानी स्टाइल है तुम्हें बिना कपड़े उतारे दिखाता हूँ तुम अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर फिल्मों में हीरो जैसे गुंडे को मारता है वैसे मुझे जोर से मारो जोर से मारूंगी तो लगेगा नहीं एक लड़की की मार का दर्द ना सह पाए वो मर्द ही कैसा ऐसा क्या मेरा हाथ दुख रहा है हम्म यही एट पैक्स हैं मेहनत करने वाले सबको होते हैं जिसके पास होते हैं वो चुप रहता है और ना होने वाला दिखावा करता है तुम सच में इंसान ही हो ना तुम्हें शक है क्या क्योंकि तुम्हारा शरीर तो पत्थर जैसा है तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे ही हैं क्या हाँ, हाँ? हे भगवान हाँ? क्या हुआ नंदू चक्कर आ रहे हैं क्या नहीं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी ये सोच रही हूँ एक बिस्किट का पैकेट देना अरे अभी दे दी हूँ ये लीजिए कब पैदा हुआ एक हफ्ता हुआ है काश इस बकरी के बच्चे के जैसा मुझे भी प्यार करती अच्छा ठीक है जाओ ठीक है जाता हूँ <laughs> ए सुन ओ हीरो जरा इधर आ ओ कितना प्यारा बच्चा है ये बकरी है या फिर बकरा है बकरा है इसे मार्केट में बेचने की बजाय तो इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है तुम लोगों के जैसा यहाँ बैठकर फालतू बातें नहीं करता हूँ बकरी के दूध में झाग ज्यादा है बकरा पालने से घर में प्यार ज्यादा होता है बकरा धोखा नहीं देता और उसे पालने ऐसी लॉस नहीं होता मेरे पास पांच एकड़ खेती है पाँच बकरिया है उसे रानी के जैसा रखूंगा बैठा तो बकरा पालने वाला और खड़ा होता हूँ तो बन जाता हूँ राजा ठीक है भाई साहब आप जाइए मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है अच्छा शिवा तुम हर दिन नई नई कार में आते हो अब तक तुमने मुझे लाखों रुपए के गिफ्ट दे दिए होंगे मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे पास कितना पैसा होगा ना तू ऐसा धोखा देगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हाँ। ओह देखो तो जरा लड़की को अकेले में लेके आया है हे नंदनी जब से तुमने रंगीन कपड़े पहनने शुरू किए तब ऐसी हमें डाउट हो गया कि तुम इस परदेसी के साथ ही रहोगी तुम हमारे गांव की लड़की हो हम में से किसी एक लड़के को चुनकर शादी कर दी होगी तुम्हें अरे मैं अपने घर में भी चाय नहीं पीता हूँ फिर भी तुम्हारे दुकान में दस बारह चाय पी जाता हूँ और आने जाने वाले लोगों को भी चाय पिलाने ले आता हूँ तुम लोगों को इतना सुनाया इतना मारा फिर भी कोई शर्म नहीं है ना रोज रोज तुम लोगो का मनहूस चेहरा देख परेशान हो गयी थी मैं दुकान के सामने तो आकर परेशान करते हो 
यहाँ भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए ओहो, हमारा चेहरा देखकर परेशान हो गई है तू मेरे पिताजी ठीक कहते थे कि चाय बेचने वाली लड़की पे कभी भरोसा मत करना तूने वो सही साबित कर दिया पंडित जी की बेटी अच्छे कैरेक्टर की होगी ये सोच कर मैं एक साल से तेरे पीछे घूम रहा था मगर तू तो कुछ और ही निकली एक जो भी तुम्हारे मुँह में आ रहा है बस बकवास किए जा रहे हो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो तुम लोग इंसान हो या फिर जानवर हो? बकवास बंद कर ज्यादा मत बोल समझी ए शांत हो जा हम इससे बाद में बात करेंगे पहले इस लड़के से बात करते हैं ए, छोड़ दे लड़की को यहाँ आके लेकर जा हम उसे लेकर ही जाएंगे चुपचाप तू यहाँ से निकल माँ का एहसान चुका नहीं सकता अपने गाँव को भुला नहीं सकता और पहला प्यार छोड़ नहीं सकता फिर आंधी आए या तूफान इस लड़की को छोड़ने का तो चांस ही नहीं है क्या बोल रहा है रे तू अभी दिखाता हूँ अरे डाला रे अरे भाई इतना ऊपर क्यों उठाया अरे डर लग रहा है मुझे अरे छोड़ दे भाई अरे छोड़ दे चक्कर आ रहा है मुझे अरे छोड़ ये ले तू गांव के अंदर आ फिर तेरे को मैं देखता हूँ अरे निकलो यहाँ से अरे निकलो भागो नंदिनी नमस्ते ये सब मेरे दोस्त हैं कैसी लगी तुम्हारी भाभी एकदम फ्रिज में से निकाली हुई एप्पल लग रही ठीक है ठीक है अब जाओ तुम लोग चलो निकलो यहाँ से चलो 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 अब ज्यादा मस्ती नहीं चलो निकलो शिवा मुझे अब तक तुमने हर तरह की कार और बाइक में घुमाया है पर अब तक तुमने मुझे एम्बेसडर कार में नहीं घुमाया मुझे वो कार सच में बहुत पसंद है एक बार घुमाओगे ना दुनिया में लोग अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और मैं तुम्हें एम्बेसडर कार में नहीं घुमा सकता कल ही लाता हूँ चलोगी ना <laughs> क्या रवि आज के जमाने में एम्बेसडर कार पंडित जी वो क्या है कि मेरी बीवी को बड़ी गाड़ी में घूमने की इच्छा थी इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली अच्छी तरह पूजा की ठीक है ओम वायु पुत्राय नम ओम महावीराय नम ओम श्री राम दूताय नम सुनिए आप भी प्रभा अरे रवि तुम्हारी कार कहा है अरे लगता है कोई लेके आ गई गाड़ी पंडित जी कैसा लग रहा है सुपर ये एम्बेसडर भी एक तरह का हाथी ही है बिल्कुल तुम्हारे जैसे कार चलाओगी शिवा जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना नंदू हा? जब तक मैं साथ हूँ फिक्र मत करो जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ कितना चाहते हो तुम लोग गाड़ी को क्यों तोड़ रहे हो उस दिन मार खाकर बस नहीं हुआ क्या? शिवा, इतने प्यार से लाए हुए तुम्हारी इस कार को ये लोग तोड़ रहे हैं तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो जाओ ना डर गई क्या तुम हाँ ये क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी आंखें लाल हो गई अब पहले तुम ये चश्मा पहन लो आंखें ठंडी हो जाएंगी अब देखते जाओ सुनो भैया मैं मेहनत से अपनी नंदिनी के लिए कार लेकर आया और तुमने तोड़ दी कोई बात नहीं आज शिवा फाइट करने के मूड में नहीं है प्यार के मूड में है चलो तुम सब जाओ यहां जाने से। का सवाल ही नहीं है तुझे मारने के लिए हम लोगों ने गुंडे बुलवाए हैं है भाई बाहर आओ एक बार फिर से कह रहा हूं नंदिनी के सामने मुझे तुम पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो चले जाओ सब यहाँ से हमारे गांव में आकर हमारी लड़की को पटाता है दो महीने से तेरा नाटक देख रहे हैं तुझे क्या लगा हम तुझे छोड़ देंगे हाथी के लिए गड्ढा खोदने से पहले ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ये ठीक नहीं पैरों के नीचे मसल कर रख दूंगा तुम लोगों ने एम्बेसडर का रास्ता नहीं काटा एक हाथी का काटा है लम्बे होने ऐसी कोई हाथी नहीं हो जाता है छोटा मोटा हाथी मतलब रेबल स्टार एरावत मतलब चैलेंजिंग स्टार रगड़ मतलब ये लीडिंग स्टार ज्यादा ही बोल रहा है पकड़ के हाथ पैर तोड़ दो देख रहा 
इन सिक्स पैक वालों को कुछ नहीं कर सकता इनका ए, किसे बता रहा है रे तू ये सब अगर सिक्स पैक है तो ये एट पैक है कर इसका सामना करना यार नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार ये सबको ऐसे मार रहा है पहले से पता होता तो हम इसे पंगा ही नहीं लेते यार ये तो हाथी के जैसा है हम लोग यहाँ चूहे के जैसे हैं चलो यहाँ से बचकर निकल लेते हैं ने कल मुझे मारते हुए देखा है ना आज के बाद वो वहां नहीं आएंगे हेलो 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 धत्तेरी हे अबक जबक बैलेंस खत्म हो गया फोन कट हो गया सौ का रिचार्ज करवा ये ले शिवा इसमें पैसे हा? होंगे एक बार फोन लगा के देख हो 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 ये फोन तो बहुत ही बढ़िया है कहा से उठाया इसे इसे चुराए हुए तीन महीने हो गए कुछ नहीं होगा तू बात कर बीएसएनएल ऑफिस हाजन बोल रहा हूं बोलिए सर सर उस नंबर पर एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं ठीक है वो किस किस से बात कर रहे हैं सारी डिटेल्स कलेक्ट करो सर अभी भी वो लड़की फोन पे बात कर रही है ठीक है मैं लाइन पर ही हूँ फोन कट होते ही बता देना ठीक है शिवा मम्मी पापा आ रहे हैं मैं बाद में कॉल करती हूँ बाय फोन कट हो गया सर आप बाहर आइए चलिए बाहर आइए कौन था वो किससे बात कर रही थी आप उस लड़के से आपका क्या संबंध है क्या हुआ साहब क्या बात है देखे पंडित जी रोज ये लड़की एक लड़के के साथ आठ से नौ के बीच फोन पर बात करती है हा? मेरे पास सुनो 
तुम जिससे बात करती हो वो एक डकैत है चोर है हत्यारा है तीन महीने से उसने पुलिस का जीना हराम कर रखा है साहब हमारे गांव के मंदिर का पुजारी होने के नाते मेरी बहुत इज्जत है आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए लेकिन हमें जाने दीजिए देखिए पंडित जी हम भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर रुकें। आपकी बेटी अगर हमारी मदद करेगी तो मैं भी आपको यहाँ से भेज दूंगा आप सब छूट कह रहे हैं वो बहुत अच्छा लड़का है चलो माना की वो अच्छा है लेकिन उसके साथ जो है वो अच्छे नहीं है अगर तुम हमारी मदद करोगी तो उन सबको पकड़ने में आसानी होगी रोज वो तुम्हें आठ से नौ के बीच फोन करता है ना कल भी वो तुम्हें फोन करेगा हम जो जगह तुम्हें बता रहे हैं उसे वही बुलाना नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली यहीं पर बैठी रहेगी साहब हमें अगर बुखार सर दर्द होता है तो हम हॉस्पिटल की सीढ़ी तक नहीं चढ़ते हैं और ऐसे में किसी एक अजनबी के लिए हमारे पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन आना पड़ा बेटी नंदनी इसमें क्या सच है क्या झूठ है मुझे कुछ नहीं पता बेटी अगर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है तो इनकी बात को मान जाओ बेटी बता दो उस लड़के के बारे में इन्हें बेटी इनकी बात मान लो ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ठीक है आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी माँ पिताजी को घर जाने दीजिए गुड वेरी गुड पंडित जी आप लोग जा सकते हैं ठीक है साहब हम्म तुम भी जल्दी से घर आ जाना बेटी माँ माँ मैं शिवा शिवु हाँ माँ शिवु कितना बदल गया है मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा है कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए अरे कभी माँ की नजर भी बच्चे को लगती है क्या बेटा तुझे कोई बड़ी नौकरी मिल गई है क्या अरे शहर के लोग हमें नौकरी कहाँ देंगे हुँ? वो भगवान ने हमें काम सिखाया है ना अरे कमाई तो अभी शुरू तो हुई है अच्छी बात है बेटा ये लो माँ ये पैसे सब में बांट दो अगर सरकार हमें घर बना नहीं दे रही तो क्या हम खुद नहीं बना सकते चलता हूँ माँ जल्द ही लौटूंगा बेटा संभल कर जाना हेलो नहीं आज नहीं दे रहे मेरे पति ने तो कहा आज ही मिल रहा है हेलो आई लव यू इडियट ए जानू कुछ बोलना शिवा हेलो बेबी मैं गंगाधर बोल रहा हूँ इडियट अरे बेबी मेरी बात सुनो बात सुनो हेलो शिवा हाय रमिया रॉन्ग नंबर न जाने कितने लोग इससे प्यार करते हैं पता नहीं कितनों की ये रमिया रक्षिका राधिका है क्या हो गया माँ क्या हुआ माँ आप सब रो क्यों रहे हो कहा मिलेगा वो धावनगिरी में उसका ट्रांसफर हो गया है कौन है ये लोग इन्हें तो देखा जैसा लग रहा है ओ हो 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 क्या रे कुछ टाइम पहले तो खाने के वादे थे और आज हीरो बन के घूम रहे हो ए, हमारे जंगल में रहने वाले जानवर भी तुझसे अच्छे हैं तू हमसे पंगा लेगा देखो एक बार मैंने छोड़ दिया है दोबारा नहीं छोड़ूंगा आज तेरा आखिरी दिन होगा क्या हुआ नंदिनी दो दिन हो गए लेकिन उसने फोन नहीं किया वो तो रोज फोन करता था सर शायद उसे पता चल गया होगा मैं यहाँ हूँ इसीलिए नहीं कर रहा देखो नंदिनी तुम दिखने में बहुत सुंदर हो तुम्हारे गांव के न जाने कितने लड़के तुमसे प्यार करते हैं तुमने उस चोर में क्या देखा कि उससे प्यार कर बैठी सर एक लड़की एक लड़के से यही चाहती है की वो उसे हमेशा खुश रखे उसे इतना प्यार करे की कोई दुख उसे छू भी ना पाए मैंने भी उसे यही सब एक्सपेक्ट किया था सर वो बिल्कुल एक करंट की तरह है चमक की तरह है 
आंखें बंद करके खोलने तक वो दस लोगों को गिरा देता है आप पुलिस वाले होकर भी उसका सामना नहीं कर सकते सर आपने हाथी को देखा है सर वही सर हाथी वो बिल्कुल हाथी की तरह है उसमें और हाथी में कोई फर्क नहीं है सर उतना ही ताकतवर है वो हेलो हेलो नंदिनी मैं शिवा हाँ शिवा बोलो तुम ठीक हो ना मैं ठीक हूँ तुमने दो दिनों से फोन क्यों नहीं किया मैं कुछ काम से दूसरे गांव आया हूँ जल्दी ही वापस आऊंगा तुम्हें देखिए एक हफ्ता हो गया है देखने का मन कर रहा है जल्दी से आ जाओ ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ हेलो हेलो कट कर दिया सर हेलो धावनगिरी एरिया से फोन आया था सर मेरी, मेरी सांसें सांसे, सिर्फ तुमसे तुम मेरी जिंदगी बस तुमसे तुम हमारी हाय गुलाबी हाय जलेबी हाय कलिंगर तुमसे मिलने का बहुत दिनों से दिल कर रहा था तुम सब कहाँ चली गई थी क्या काम है शहर के थिएटर में एक बहुत अच्छी और सुपर हिट फिल्म लगी हुई है चलो ना चल कर देखते हैं तुमने तो कहा था कि हम तुम्हारे साथ घूमने लायक ही नहीं है अरे वो था अब नहीं चल तेरी बंदर जैसी शक्ल पे तो मैं अपनी पायल भी फेंक के नाम पायल उस दिन क्या कहा था तुमने मेरी छोटी मुर्गी की पूछ की तरह है ना आईने में अपनी शक्ल देखी कभी मुर्गी ऐसी भी पत्थर और क्या कहा था तुमने की हम तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं तो आज तुम यहाँ क्यों आए हो अगर अगली बार हमसे बात भी करने आए ना तो चप्पल चप्पल से मारूंगी पता नहीं तुम लोगों ने जन्म ही क्यों लिया तो तुम लोगों को तो प्यार का मतलब ही नहीं पता है। अरे रे अब इतनी बेइज्जती भी मत करो हम लोग अभी सुधर गए हैं हमें एक मौका तो दे दो एक नहीं दो नहीं हम लोगों को अपने अपने बॉयफ्रेंड मिल गए यही लोग ये लोग हैं अगली बार इनकी तरफ देखा तो काट के रख दूंगा जाने में ही भलाई है यहाँ से उसने फिर से फोन किया था क्या काफी देर वेट किया सर पर कोई फोन नहीं आया देखो बेटी वो तुम्हें रोज फोन करता था कभी कभी आकर मिलता था मगर अभी वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा ये समझ में नहीं आ रहा है हम तुम्हें इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये मात तुम्हारे माता पिता के अलावा किसी और को नहीं पता है एक काम करो उससे कहो कि अगले शुक्रवार को तुम्हारी एंगेजमेंट है अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जरूर आएगा और अगर नहीं करता तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर मुझे बहुत चाहता है वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा हेलो नंदिनी शिवा तुम रोज फोन करते थे रोज आकर मुझसे मिलते थे तो आजकल क्यों नहीं आ रहे <laughs> मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना नंदिनी ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम तुम्हें इतना कह रही हूँ फिर भी नहीं समझ रहे तुम <laughs> अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी नंदिनी अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है शिवा। क्या कहा? <laughs> देखो मैं तुम्हारे गाँव नहीं आ सकता तुम ही यहाँ आ जाओ कहा हूं मैं आरसी कैरी बस स्टैंड पर आ जाओ ठीक है मैं आती हूँ शिवा हाँ। मेरे पिताजी ने नया मोबाइल दिलवाया है तुम उसका नंबर लिख लो तुम्हारे घर पे एक फोन था ना फिर मोबाइल क्यों लिया आ, आ, वो ठीक है नंबर बताओ नाइन फोर फाइव सिक्स सेवन टू थ्री वन जीरो थ्री ठीक है छह बजे से पहले आ जाना हाँ आप उसे पकड़ेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी सर मैं वहां नहीं जाऊंगी आप मुझे जान से मार दीजिए सर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी हा? तुम अभी छोटी हो मार डालो मार डालो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें अभी बहुत जीना है खुशहाल जिंदगी है तुम्हारी मैं उसे कुछ नहीं करूँगा मुझे पता है सर की आप कुछ नहीं करेंगे पर मुझे डर है की कहीं वो कुछ न कर दे ठीक है मैं भी उसका चेहरा एक बार देखना चाहता हूँ कल तुम उसके साथ जाओ ठीक है लो ये मोबाइल अपने पास रखो सर वो चंदागिरी से बात कर रहा था कहा था कि छह बजे आ जाऊंगा 
सात बज रहे हैं अब तक नहीं आया हेलो हाँ नंदिनी मैं वहाँ नहीं आ पा रहा तुम एक काम करो धावनगिरी बस स्टैंड पर आ जाओ क्या धावनगिरी बस स्टैंड हाँ पर अभी तो सात बज गए हैं अंधेरा भी हो गया है वहाँ आते आते तो ग्यारह बज जाएंगे शिवा तुम डरो मत नंदिनी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ धावनगिरी बस स्टैंड आरोप आ जाओ कुछ नहीं होगा हेलो सर उसने इसको धावनगिरी बस स्टैंड पे बुलाया है ठीक है तुम लोग धावनगिरी बस में चढ़ो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा चल निकलते हैं गलत काम तुम लोग करते हो रात भर हमें जानना पड़ता है तुम खुद को लेला और उसको मजबूर समझती हो अरे तुम लोगों का प्यार तो प्यार ही नहीं है एक चोर से प्यार करके पता नहीं खुद को क्या समझती हो क्या बात है यार बस स्टैंड में तो आज रंगीन रंगीन लड़कियां हैं मैं तो दो हजार दूंगा तीन हजार दूंगा दोनों चाहिए मेरे को चल 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 मैं तुम दोनों को इन सब से ज्यादा दूंगा चलो मेरे साथ चलोगी कि नहीं क्या चल रहा है वहां पर ये लोग यहाँ हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं सर क्या करूँ मैं इनका मार कर भगाओ उसे क्यों हमारा रेट लगाएगा नहीं बहना बहुत हो गया जाता हूँ तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है हाँ चलो चलते हैं। सर वो आ गया है सर। ए, उन लड़कों को लेकर आओ ए उठो चलो सो हम्म कौन है इनमें से तुम्हारा लवर ये है या ये इनमें से कोई भी नहीं है सर वो कोई और ही है वट फिर ये लोग कौन है और वो कहा है ए, सच सच बताओ वो कहा है इस वक्त सर वो फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए दिन रात घूम रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर को क्यों सुनो अर्जुन सर इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके पंद्रह दिनों के लिए कस्टडी में ले लो यस yes, सर वो फॉरेस्ट ऑफिसर कौन है उसका पता करो वो उसके पास जरूर जाएगा ठीक है सर ये हत्या है या आत्महत्या ये तो अब तक पुलिस को समझ में नहीं आया है धवन गरी रूरल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा दी गई है सर, इंक्वायरी ये वही है सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है अगर ये हत्या है तो ये पता करना होगा कि इस पुलिस ऑफिसर उसने तुम्हें फिर से कॉल नहीं किया ना पुलिस में रात को फोन वही कहीं खो गया था जल्दी से एक फोन और सिम मंगवाओ वो जरूर फोन करेगा सुबह ऐसी इन्हें जानवरों की तरह मार रहे हैं लेकिन इन पर तो जरा भी असर नहीं हो रहा पता नहीं किस मिट्टी के बने अरे खाना नहीं खाया क्या जरा जोर ऐसी मारो बस इतनी ताकत है क्या सीधे से बता दे वो लड़का कहाँ पर है देख अगर नहीं बताया तो तेरी आंखें निकाल लूंगा बेवजह में मार रहे हो तुम अगर हम मारने लगेंगे तो तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा पुलिस को तुमने समझ क्या रखा हुआ है पहले अपना पसीना तो पोछ लो हमारा मजाक उड़ाओगे तुम लोग दमे तो फिर से बोल तुम्हारी तुम है गन दिखाएगा मैं दिखाऊं तुझे सर सब कुछ करके देख लिया मगर ये दोनों अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं सर पुलिस पर हाथ उठाता है इतनी हिम्मत जाकर वहां से चेन लेकर आओ चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी हो पुलिस स्टेशन में आने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है प्यार से पूछ रहा हूँ सब सच सच बता दो पूछिए सर कौन हो तुम लोग कहाँ से आए हो ऐसा क्या तुम्हारा नाम क्या है जात्रे और इसका नाम अबक जबक नाटक कर रहे हो यहाँ अपनी माँ की कसम खा के बोल रहे हैं सर तुम्हारे साथ और दो लोग हैं ना उनका नाम क्या है जात्रे मामसा जात्रे मामसा चात्रे अबक जुबक इस वक्त तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं हम सब एक जगह पे नहीं रहते हैं सर सबके सब इधर उधर फैल जाते हैं फिर किसी एक जगह पर मिलते हैं मिलने की जगह हर रोज अलग अलग होती है और अगर उस जगह पर कोई नहीं आया या समझो कि कोई पकड़ा गया तो फिर तुम लोग क्या करते थे आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हाथी कभी पकड़ा जाता है क्या सर हमें जैसे पकड़ा है दो और लोगों को ऐसे पकड़ सकते हैं लेकिन एक जो मेन है उसे पकड़ना 
आपके बस की बात नहीं है वो कौन शिवा ना हेलो हेलो नंदिनी मोबाइल स्विच ऑफ रखा है क्या मालिंगा और बाबा कहाँ है वहाँ पर तो कोई नहीं आया तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई मैं ऊपर से मोबाइल भी चोरी हो गया वो दोनों वापस नहीं आए तुम भी मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठी हो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को क्यों भेजा तुम खुद क्यों नहीं आए पता है वापस घर गई तो मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा ठीक है ठीक है मेरा यहाँ काम हो गया है मैं कल तुम्हारे गाँव आकर तुम्हें साथ ले जाऊँगा तुम गाँव में बताओ मैं दूसरी जगह पर आती हूँ दूसरा गाँव नहीं वहाँ पहाड़ के पास मंदिर है वही आ जाओ ठीक है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है मुझे सावधान रहना होगा इस बार अलर्ट रहना वो भागने ना पाए नंदिनी जी हम आपको ले जाने के लिए आए हैं शिवा नहीं आया क्या वहां देखो सर आइए लगता है वो मर गया क्रेन मंगवाइए ठीक है सर या, या देखो क्या हुआ यहाँ तो बहुत सारी गाड़िया हैं सर ठीक है सारी गाड़िया बाहर निकालो चार बार क्यों मार रहे हो सर पूरा बांध गाड़ियों से भरा हुआ है वो पानी में गिरा फिर कहा गया आ, सर आपको पता नहीं है क्या वो पानी में दस मिनट तक रह सकता है जब उसका दिमाग खराब होता है तो पानी में जाता है वो जाकर जाल डालिए हो सकता है मिल जाए सारी गाड़ियों को पानी में क्यों डाला आप लोगों ऐसी बचना था ना सर इसीलिए डाल दिया ऐसी हरकते करना तुम लोगों ने कहा ऐसी सीखी बड़ी बड़ी गाड़ियों को पानी में डाल दी उसकी कीमत क्या है पता है चाहे कितनी भी कीमत हो हमें उससे क्या मतलब है 
हम लोग थोड़ी ना उसे बेचना चाहते थे अरे कभी ने तुम मेरे सामने जबान चला रहा है चुपचाप बता दो कितने पेट्रोल पंप को लूटे कितने मर्डर्स किए सच सच बताओ सच बताएंगे तो छोड़ देंगे सर हाँ छोड़ दूंगा बहुत सारी तेल की दुकान से पैसे लूटे हैं सर तेल की दुकान पेट्रोल पंप सर और वो एम एल ए हाँ उसे मारा तो है सर पर कब कहा और कैसे मारा ये याद नहीं आ रहा है सर आप थोड़ा याद दिलाएंगे तो याद आएगा सर बाईपास रोड के पेट्रोल पंप पर एक साथ रॉबरी करके मारा था हाँ वो हमने ही किया है सर केरलापुरा रामनाथपुरा ये सब पेट्रोल पंप में हमने ही किया था कलगुड़ा पेट्रोल पंप पे हमने किया हाँ, था हमने किया था सर। दूसरा नरसापुर के पेट्रोल पंप में हमने किया है सर सब कुछ तुम लोगों ने किया मगर रेप क्यों नहीं किया उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था सर अगर करते तो कम से कम पचास हो गए होते तेरी तो? क्या सर सच कहने के लिए आप बोलते हो सच बोलता हूँ तो फिर मारते हो इसीलिए आप लोगों की कोई बाहर इज्जत नहीं करता है कमीनो टीवी देखते नहीं पेपर पढ़ते नहीं अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करते तो दुनिया के बारे में कैसे जानोगे गांधी को जानते हो बुद्धा को जानते हो भगत सिंह को जानते हो क्या अनजान लोग का नाम बता के परेशान कर रहे हैं हमें इतना मारा फिर भी तसली नहीं हुई तो दो चार और मार लो ना अनपढ़ गंवार जंगली कहीं के पूरी सर्विस में तुम जैसो को नहीं देखा सुनो सर इन्हें खाना मत देना ठीक है सर अभी आपसे खाना कौन मांग रहा है सर एक हफ्ते के बाद दोगे तो भी चलेगा सर आप खा लो पेट भर के सर अगर सुसु आई तो उसके लिए छोड़ेंगे या फिर वो भी यहीं पे करनी पड़ेगी ये पुलिस वाले मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं बेकार में ही मेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गए और नंदिनी पुलिस के साथ क्यों आई थी ये सब क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं माँ जी हम उसे नौकरी देना चाहते हैं आपके पास उसकी कोई तस्वीर है सर बचपन से कभी उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची गई इलेक्शन कार्ड राशन कार्ड कुछ भी कुछ नहीं है सर आप ही उसकी तस्वीर निकाल कर ये सब बनवा दीजिए ना मुझे और कितने दिनों तक तो आप लोग यहाँ बैठा कर रखेंगे मैं उससे फोन में बात करती थी यही मेरा अपराध है ना आप लोगों ने जो भी कहा मैंने वही सब किया प्लीज अब आप लोग मुझे छोड़ दीजिए मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती मुझे जाने दीजिए मुझे अपनी छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए जाओ जाओ बेटी जाओ सर सर आज से तुम फ्री वर्ड हो अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा जाओ हाँ। जाओ सर उसे क्यों छोड़ दिया इतने दिनों से इस लड़की को हमने यहां पर रखा है इतनी इंक्वायरी की कोई क्लू नहीं मिला बाहर घूमने दो उसे पता चले बिना दो गोप्त पुलिस वाले उसके पीछे लगाओ पंडित जी मैंने आपकी बेटी के बारे में सुना उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या करें भाई ग्रह दशा ही अगर खराब हो तो संसार में सब उल्टा ही होता है ये सब हमारा ही कर्म है अरे वो एक हफ्ते पहले ही भाग गई थी लोग ऐसा भी कह रहे हैं अरे ऐसा ही नहीं पुलिस वालों के पास भी दो तीन दिन थी ऐसा लोग कह रहे हैं पंडित जी तो कितने अच्छे आदमी है पर बेटी कैसी निकली देखो शिवा हुँ? हमारे गांव का मेला इस मंदिर को हम कभी नहीं भुला सकते हैं ना वो क्यों क्योंकि हम दोनों पहले मेले में मिले थे और उसके बाद इस मंदिर में साथ आए हैं इससे यादें जुड़ी हैं हमारी तो अब क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा मंदिर बनवाऊं <laughs> नहीं बाबा तो फिर तुमने अपने इस दिल में मेरे लिए ऐसे प्यार का मंदिर बना दिया है बस मेरे लिए यही काफी है वो सब तो छोड़ो मैंने तुम्हें हर तरह का गिफ्ट दिया है बस एक गिफ्ट नहीं दे पाया कौन सा गिफ्ट <laughs> हाँ? हाँ सी क्यों आ रही है लो पहन लो इसे ये शादी के बाद पहनते हैं शादी के पहले नहीं पौगत 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 कहीं के। अरे ये शादी के बाद पहनते हैं मुझे नहीं पता था तुम बुरा मत मानना हा? कोई बात नहीं शिवा तुम ही तो ये मुझे पहनाने वाले हो ना <laughs> बहुत अच्छा है इसे मैं रख लेती हूँ ठीक है एक मिनट खड़ी हो जाओ इस बेलूर चन्ना स्वामी को साक्षी मानकर रानी शकुंतला के सामने ये पैरों की अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूं रख लो जल्द ही मैं तुमसे शादी करूंगा शिवा हुँ? तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो ना क्यों शक है तुम्हें ऐसे ही पूछा आज तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना इसीलिए नंदिनी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करता मेरा प्यार सच है प्यार की कसम 
इस प्यारे से आईने के साथ साथ तुम मुझे आंसू भी देकर शिवा आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया शिवा क्यों दिया मुझे धोखा तुमने हाँ। भगवान शिव को तो कभी याद नहीं की और उसका नाम ले रही है पंडित की बेटी होकर उस लड़के की जाति धर्म पता किए बिना प्यार कर बैठी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी क्यूँ माँ प्यार करने ऐसी पहले जाति धर्म देखना जरूरी है क्या मुँह बंद रख अपना तेरी वजह से हमें कितना कुछ सहना पड़ रहा है पता है और तू बस उसी के नाम की माला जप रही है वो तो तुझे छोड़कर चला गया देख जितनी जल्दी उसे भूलेगी तेरे लिए अच्छा होगा माँ मैं भी उसे भूलना चाहती हूँ मगर भूल ही नहीं पा रही दूर होना चाहती हूँ पर उसकी यादें मुझे रोक रही है प्यार नहीं करना चाहती मगर दिल मान ही नहीं रहा माँ इस घर में रो क्यों मनहूसियत फैला रही है ये रोना धोना बंद कर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ अरे रोना तुझे नहीं हमें रोना चाहिए हमें अगर तू तो किसी के साथ भाग गई होती तो इतना दुख नहीं होता हमें पर उससे प्यार करके तूने हमें जिंदा लाश बना दिया है जिंदा लाश मर क्यों नहीं जाती तू मर क्यों नहीं जाती मर क्यों नहीं जाती मर क्यों नहीं जाती हमारी इज्जत अगर ये पैदा नहीं होती तो बहुत अच्छा होता मैंने हमेशा इसे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझा था आशीर्वाद समझा था लेकिन ये तो हमारे लिए श्राप निकली श्राप निकली हर वक्त मैं भगवान की पूजा में मगन रहता था सोचा उससे कुछ नहीं होगा इसलिए एक छोटी सी दुकान खोल ली वहाँ से पैसा कमा कर एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर तेरी एक अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहता था इस पंडित पर दाग लगा के उसके सर पर पत्थर मार दिया तुझे पापी पापी दुबई में रहने वाले तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे को बुलाओ उसके साथ इसकी शादी करके इसे मैं बाहर भेज दूंगा जी ये क्या कह रहे हैं आप उसकी उम्र क्या है इसकी उम्र क्या है उम्र का शादी से क्या संबंध है इस बैली लड़की से कौन अच्छा लड़का भला शादी करेगा तुम अभी के अभी उन्हें यहाँ बुलाओ बाकी सबको मैं देख लूंगा ठीक है फिर करती हूँ उसे फोन राधा राधा मोटर खराब हो गई है पानी नहीं आ रहा है एक काम करो नदी पर जाकर पानी लेकर आओ तबीयत थोड़ी खराब है अरे तुम्हारी तबीयत खराब है तो दवाई लेकर आराम करो पानी वो लेकर आएगी नंदनी पिताजी नल में पानी नहीं आ रहा है नदी से जाकर पानी लेकर आओ पिताजी वो ये वो मैं कुछ नहीं सुनूंगा जाकर पानी लेकर आओ जी जाने दीजिए ना तुम आराम करो क्या नदी से पानी लाने में शर्म आ रही है अपमान महसूस हो रहा है जब से पुलिस स्टेशन से जाकर आई हो लोगों की कितनी जली कटी बातें सुनी हैं, ये सिर्फ हम लोगों को पता है तुम्हें भी पता चलना चाहिए जाओ बोला ना जाओ जाओ चल आ जाओ उसका पीछा करते हैं अरे बार बार उसके पीछे जाएंगे तो डाउट होगा चल बैठ जा ये देख वो तो इसे छोड़ के चला गया गांव के सभी लड़के इसे देवी मानते थे और ये ऐसी निकली कि अपनी इज्जत खुद ही निकाल दी इसके साथ साथ हमारे गांव की भी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। छोड़ यार हमें क्या करना है चल हाँ देखो आ गई अकेली जिस बाप की ऐसी बेटी होगी वो तो बर्बाद हो जाएगा बाप रे बाप इस लड़की ने उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तो अभी अभी क्या जवान हुई है और इसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं नंदनी कैसी हो तुम देखो चाहे लोग कुछ भी सोचे मैं तुमसे सच्चे दिल से जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज नंदनी देखो प्यार जिंदगी में किसी को एक ही बार होता है चाहे वो चोर हो हत्यारा हो या झूठा हो मैंने अपना दिल उसे दे दिया है एक दिन ही सही पर मैं उसके साथ ही देना चाहती हूँ मेरे लिए सब कुछ वही है उसके अलावा मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए शबाश तुम हो एक सच्ची प्रेमी आजकल की लड़कियां स्कूल कॉलेज जाते ही अपने प्रेमी बदल देती हैं पर तुमने नहीं बदला तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है 
मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी लेकिन इस जन्म में तो तुम नहीं बदलने वाली पर मैं अब क्या करूं? मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं अपनी किसी भी हद तक गिर सकता हूं। देख नंदनी अपना हाथ दूर ही रख इस शरीर को छूने का अधिकार सिर्फ एक ही इंसान को है और वो है शिवा अरे कौन है शिवा और कब आएगा वो कब का मर खप चुका होगा मैं बुलाऊंगी तो वो कहीं भी आ जाएगा उससे टक्कर देने वाला अब तक पैदा ही नहीं हुआ ए, अगर वो सच में मर्द है तो उसे बुला के दिखा मैं भी देखूं कि वो कैसे आता है ए, हाँ, छोड़, छोड़ मेरा हाँ। शिवा देखो आ गया मेरा हीरो आओ शिवा और दिखा दो इन्हें कि कितनी हिम्मत है तुम में हाथ क्यों छोड़ा रे पकड़ हाथ उसे देखकर डर गया क्या अगर हिम्मत है तो सामना कर मेरे शिवा का पीस कर रख देगा तुम सबको ये क्या भाई ये तो आंधी तूफान सुनामी की तरह हमारे सामने आ गया बैठा तो हवा खड़ा हुआ तो हवा मेरे सुनामी और तूफान के आने का पता ही नहीं चला शिवा क्या पुलिस वालों का कहना सच है आ, वो मैं बताओ तुम चोरी करते हो हत्या करते हो इतने दिनों तक तुमने ये बात मुझसे छिपा कर क्यों रखी मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की वो एक लंबी कहानी है तुम्हें फिर कभी बताऊंगा तुम्हें देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी ऐसा सोचा था लेकिन तुम आ गए तुमने ऐसा क्यूँ किया नंदिनी उस दिन तुम पुलिस वालों को अपने साथ क्यों लाई थी मैं उन लोगों को लेकर नहीं आई बल्कि वो लोग ही मुझे वहां लेकर आए थे शिवा मैं पहले जैसे घर से बाहर नहीं जा सकती अब मैं समझ सकता हूं नंदिनी अब तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूं शिवा मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूं बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे प्लीज मुझे धोखा मत देना रो मत नंदिनी आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा आज हमें नहीं मारोगे सर आप लोग कैसे मर्द हो लड़की को छोड़ के हमें पकड़ के बैठे हो तब हमारे शिवा को पकड़ भी नहीं पाओगे अगर ईमानदारी से पुलिस की नौकरी कर रहे हो तो पकड़ो जरा जब वो खुद आएगा तभी पकड़ पाओगे तुमसे नहीं होगा घर पे जाके दाल रोटी खाओ एक काम करो हमें छोड़ दो हम जाके उसे लेकर आते हैं बात एक काम करके चुपचाप बैठेगा तो तेरे लिए अच्छा रहेगा तू वहाँ चुपचाप बैठ के क्या कर रहा है रे अब मार क्यों रहा है दमे तो करंट लगाना करंट लगाएंगे ना तो तेरे शरीर के अंदर कुछ नहीं बचेगा मारने के अलावा और क्या आता है हम तो बच्चे हैं हमें यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है हाथी बाहर है हिम्मत है तो उसे पकड़ हमें पकड़कर कुछ नहीं होने वाला ये लोग इंसान तो हैं ही नहीं ये सब जानवर है आप हम चारों को पकड़ लेंगे इस बात का अंदाजा नहीं था नहीं तो आपके बिछाए हुए जाल में आपको पकड़ के हम डैम में डाल देते और चार दिन है जितनी बातें करनी है कर लो फिर देखना तुम लोगों पर कैसा केस बनाते हैं। हमें मार कर तो कुछ कर नहीं पाए अब केस कर कर क्या करोगे उसने कहा था कि तुम्हारे बर्थडे के दिन आऊंगा ग्यारह बजने को आए हैं अब तक नहीं आया शिवा शिवा नंदिनी रो क्यों रही हो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे शिवा मैंने वादा किया था मैं आऊंगा 
इसी जगह में हम आजाद पंछियों की तरह घुमा करते थे शिवा और अब सबसे छुप छुप कर हमें इस तरह मिलना पड़ रहा है तुम भी इतनी मुश्किलों का सामना करके मुझसे मिलने आते हो ये सब क्यों हो रहा है शिवा बार बार इस बारे में मत पूछो पुलिस वालों ने उल्टा सीधा बताकर तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा दिया है पता नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम बस हाँ कह दो मैं तुमसे शादी करूँगा हाँ बोलने की क्या जरूरत है इतनी रात को चोरी छुपे तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता की तुम्हें कितना चाहती हूँ मैं हमने जो कुछ भी झेला भगवान करे कोई और ये सब ना झेले देखो अब मैं आ गया हूँ ना तुम फिक्र मत करो नंदू आज तुम्हारा जन्मदिन है ना आज तुम्हें खुश रहना चाहिए नंदिनी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं आओ मेरे साथ आंखें बंद करो बंद करो ना हम्म अब आंखें खोलो शिवा हमें कितने दिनों तक और से चोरी छिपे मिलना होगा चलो यहाँ से कहीं दूर चलकर शादी कर लेते हैं माँ पिताजी हमारे किसी रिश्तेदार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं पर मैं शादी नहीं करना चाहती तुम उसकी फिक्र मत करो वो सब मैं संभाल लूंगा अब तुम जाओ हम्म उस पुजारी का कुछ काम धंधा नहीं है क्या दुबई से अपने रिश्तेदार को बुलाया है गांव में इतने सारे लड़के हैं हम में से किसी एक से शादी करवा देता अभी भी हमारे पास वक्त है यार वो दुबई से आ रहा है ना हम उसे सब सच सच बता देंगे वो वहीं से वापस चला जाएगा है? उसके बाद तो हम सब है ही ना है? <laughs> हमें तो दूल्हा लगाइए तो उसका बाप है आहा मुझसे तो कहा था बस है आराम से आ जाना कितना मुश्किल हुआ आने में बस में बैठो साइकिल में बैठो मैं दुबई से आराम से आ गया लेकिन यहाँ खड़े खड़े मेरी जान निकल गई रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा सब बदल गया है कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा आहा ये रहे सुनो दोस्तों ये राम शास्त्री के घर जाने का रास्ता कौन सा है क्यों सर अपने बेटे को नहीं लाए अरे तू पहले अपना चेहरा एसिड से धोले आई एम स्टिल बैचलर राम शास्त्री का होने वाला दामाद और नंदनी का होने वाला ब्यूटीफुल पति हूँ मैं क्या, क्या? क्या? होने, होने वाले पति हो अरे नालायको मैं तुम लोगो को दूल्हे के जैसा नहीं लगता क्या सर दूल्हे क्या आप तो दूल्हे के बाप लगते हैं इधर मेरे पास आ समझाता हूँ मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर का हूँ दुबई में मेहनत का काम करते करते मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है नाराज मत होइए सर हाँ। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है बोलो अच्छा सच कह रहा हूँ नंदनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है हाँ सर उसका चक्कर चल रहा है तुम सबको कैसे मारू की तुम्हें बुद्धि आएगा बोलो हाँ तुम लोगों की नजर में किसी लड़की से बात भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ डेटिंग भी नहीं करनी चाहिए अरे इस उम्र में ये सब कॉमन है अब इसे बहुत बड़ा बताकर तुम मुझे भड़काने आ गए हे नंदनी की माता नंदनी के पिता मेरे लिए भगवान है और नंदनी मेरे लिए देवी है और मेरी बात ध्यान से सुनो आज से नंदनी दूध घी दही पेड़ा और तो लड्डू पनीर इंटायर डेरी मेरा है नंदनी मेरी है अगली बार तुम सब मेरे सामने आए तो चप्पल निकाल के तुम लोगों को मारूंगा चलो भागो से, भागो। मुझे ही भड़काने आ गए पागल कहीं के कोई है कोई है ओ ओ हो अंकल अरे प्रकाश अंकल आजा बेटा खुश रहो खुश रहो अंकल आंटी कहाँ है आंटी स्वीट ठीक हो ना अंकल की तो उम्र हो गई है लेकिन आप तो आज भी वैसे ही दिख रही हैं। <laughs> अरे वो सब छोड़ो तुम बहुत दूर से आए हो थक गए होंगे नहाकर थोड़ा आराम कर लो मैं भी उसके लिए ही आया हूँ अंकल जब से आपने मुझे फोन किया मेरी तो नींद ही उड़ गई है अच्छा कहाँ है मेरी न, 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 नंदनी हाय हाँ दुबई में भागने वाले रेस के घोड़े की तरह दिख रही हो हाय नंदनी दस साल की देखा था तुम्हें तब तो बहुत मोटी थी और अब क्या गुलाब जामुन जैसी दिखती हो एकदम मस्त वो क्या है ना आ, आते समय गली के कुछ बदमाश मेरे से उलझ गए बट आई डोंट केयर हम्म कैसी है जोड़ी <laughs> मुझे पता है तुम शर्मा रही हो है ना 
अरे क्यों शर्मा रही हो नंदनी क्या हुआ बेटी पहले इनको बाहर ले जाइए प्रकाश बाहर आ जाओ अरे हे भगवान प्रकाश हा? क्यों खाली घंटी बजा रहे हो हा? साथ में मंत्र भी तो पढ़ना होता है करेक्ट अल्लाह हो अकबर अल्लाह अरे ये क्या बोल रहा है तू मुसलमान के भगवान का नाम ले रहा है अरे नहीं आंटी वो दुबई में था ना वही दिन भर सुनते सुनते मेरी आदत हो गई है और आंटी कृष्ण राम जीसस अल्लाह सब एक ही तो है हम कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं ना वही तो किया मैंने आप जाओ मैं पूजा करता हूँ जाओ हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा जय हो नंदिनी नंदिनी से मिलने के लिए एक लड़का आता था आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है अरे सर वो सब पुरानी बातें हैं छोड़िए ना वो सब मैं पुलिस वाला हूँ उसके बारे में जो भी जानकारी है चुपचाप बता दो ओके सर बताते हैं सर बहुत सारी महंगी गाड़िया और बहुत सारे ऊट बस कार पार्क में बाथरूम में ऐसे ही हर तरफ फुटपाथ में पड़ा रहता है सुनो नंदनी तुम हाँ बोलोगी तो तुम्हें रानी महारानी बनाकर रखूंगा प्रकाश हाँ आंटी वहाँ क्या कर रहे हो दस बज गए हैं जाकर सो जाओ आंटी शादी के बाद तो मुझे इसी रूम में सोना है ना तो अभी से आधा डाल लेने दो ना हुँ? नंदनी मेरी दादी की कसम मेरे सोने के बाद मेरा हाथ मेरा पैर तुम्हें टच भी नहीं होगा सच कह रहा हूँ खुद तो सोते नहीं है मुझे भी सोने नहीं देते जानू शादी होने तक तो थोड़ा रुकना पड़ेगा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं गुड नाइट प्रकाश हा? सोचा इस संडे को एंगेजमेंट रख लेते हैं एंगेजमेंट क्यों अंकल ये सब की क्या जरूरत है सीधा शादी करते हैं ना तो ठीक है हा? फिर आने वाले शुक्रवार को शादी कर देते आ, हैं ठीक है ठीक है अंकल अरे ठीक है ठीक है उठो नंदनी ओके आंटी ने कहा है कि डिजाइन चूज कर लो ताकि हम ज्वेलरी खरीद सकें डिजाइन देखने के लिए हम वेलूर चले क्या वेलूर चले हाँ ज्वेलरी का नाम सुनते ही लड़कियों का चेहरा तो उजाले से भर जाता है ओके सुबह रेडी रहना गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल ओ मेरी नंदनी <laughs> अच्छा आ, आप दुबई में क्या काम करते हैं दुबई में वहाँ के कुओं में मिट्टी डालता हूँ क्या कहा अरे वही खजूर बादाम वही सब चाहिए था ना यहाँ क्यों आए वो सब तुम्हें खिलाना है मुझे स्वीट से एलर्जी है आप चुपचाप चलाइए ना ओके स्वीट पसंद नहीं तो कोई बात नहीं कबाब खाओ फिश खाओ चिकन चिली खाओ ओके 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 आराम ऐसी चलाइए ना क्या करूं इसे रोका तो फिर स्टार्ट नहीं होगा अब गाड़ी रोकिए चलिए रोकिए ना चलो चलो आ गया चलते हैं अब जल्दी से मंदिर के दर्शन करेंगे उसे कोई खरीदारी करेंगे अरे तुम कहा जा रही है इधर रुको अरे मेरे साथ चलो आगे आगे कहा भाग रहे हो इधर आओ अरे मेरे साथ में आओ अरे ज्वेलरी शॉप तो वहाँ है तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो ओ परिक्रमा कर रही हो क्या मुझे पता होता तो तुम्हारे साथ आते ही मैंने ऐसा क्या कर दिया की तुम अभी से मेरे ऊपर चिल्ला रही हो ओके अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा भूतपूर्व प्रेमी अब मेरे जैसा स्मार्ट था क्या मैं क्यों पूछ रहा हूँ वो कैसा भी था रहने दो मुझे क्या हे भगवान इस कार्टून को मैं और नहीं झेल पा रही मैंने सोचा था शिवा मुझे यहाँ मिलेगा इसीलिए चली आई प्लीज मुझे उससे मिला दीजिए भगवान तो मुझे हा, 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 तो मुझे बुलाई हाथी हाथी मुझे हाथी पर चढ़ना है हाथी क्या तुम कहो मैं तुम्हें चांद पर बैठा दू चलो अरे आओ 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 ए रुको रुको ए जंगल राजा क्या है लल्लू राजा मेरी नंदनी को हाथी के ऊपर बैठा दो सौ रुपए दोगे तभी बिठाऊंगा दूंगा भाई हाँ ठीक है फिर आ जाओ आराम से मैडम जी सौ रुपए में एक ही राउंड है अरे अरे एक बार में एक ही सवारी क्यों तुम्हारा नेक्स्ट राउंड उफ मेरा चांस मिस हो गया ये क्या हाथी की सवारी यही एक शौक बचा था बस अरे शौक के लिए नहीं 
तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था पुलिस वालों से बचने के लिए हाथी पर आना पड़ा पर आखिर तुम मिल ही गई। अच्छा ये बताओ ये अंकल कौन है अंकल नहीं है मुझसे शादी करने के लिए दुबई ऐसी आए हुए हैं वही काम करते हैं हमारे दूर के रिश्तेदार है मेरी शादी इनके साथ ही फिक्स की हुई है अगले शुक्रवार को हम दोनों की शादी है पिताजी ने शादी का कार्ड प्रिंट करवाने के लिए भी दे दिया है हाँ? दिखने में तो ये गांव का कोई मजदूर लगता है इसके साथ अगर तुम्हारी शादी हुई तो इसे हाथी के नीचे कुचल कर मार डालो उसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा मुझे मरना है या जिंदा रहना है ये बताओ तुम हाथी के ऊपर बैठकर ऐसी बातें मत करो हेलो राजा क्या है थोड़ा दूर होकर बैठो चिपक के बैठने की क्या जरूरत है हे, तुम अपना मुंह बंद रखो अगर मैं दूर बैठा तो ये नीचे गिर जाएगी सुनो नंदिनी गुरुवार की रात को ठीक बारह बजे तुम्हारे गाँव के मंदिर में तुम आ जाना मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा भाग कर तुम्हारे पिताजी ने जो मुहूर्त रखा है उसी मुहूर्त में हम शादी करेंगे गिरी में जैसा किया था वैसा तो नहीं करोगे ना बिल्कुल नहीं करूँगा तुम आ जाना राजा रुक जाओ जंगल के राजा रुक जाओ भाई रुक जाओ हाथी को बैठाओ नीचे बैठाओ ए, क्या हुआ आ, आ, सर क्या हुआ क्या हुआ उतरिए मैडम हाथी को बैठाओ नंदनी को नीचे अरे उतारो। बैठ जाओ अरे उतारो हाथी को बैठने के लिए तो कह रहा हूँ ये नहीं सुन रहा बैठ जाओ बैठा बैठो 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 हाँ हाँ शाबाश शाबाश बैठो नीचे अच्छे वाह वाह शाबाश आ जाओ नंदनी गुरुवार रात को बारह बजे अरे गिर न जाए इसलिए पकड़ रहा आराम से आराम से चप्पल पहनो चप्पल पहनो सर 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 चलिए हाँ? आपको भी एक राउंड घुमा कर लाता हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए चलो जाओ भाई। क्या हुआ सर बाय बाय हाथी को क्या डाटा कर रही हो अच्छा आप मुझे कुछ दिलवाने हाँ? वाले थे ना चलिए पक्का दिलवाऊंगा तुम बोलोगे तो कुछ भी दिलाने के लिए तैयार हूँ आबिद आबी का फर्स्ट नाइट दुबई सर्कल में सेकेंड नाइट ओके आ रहा हूँ सर हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर फिर भी आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं हमें छोड़ दीजिए सर मिस्टर प्रसाद यू कैन प्रोसीड थैंक यू माय लॉर्ड योर ऑनर ये लोग जो कटघरे में खड़े हैं ये इंसान नहीं है न राक्षस हैं ये लोग करलापुर के मंजू पेट्रोल पंप पर तुम लोगों के पक्ष में बोलने वाला कोई लॉयर नहीं है क्या अगर ऐसा है तो तुम ही लोग बात करो हमें बेवजह बहुत मारा है सर हमने कहा हमने कुछ नहीं किया फिर भी बहुत मारा सर पुलिस ने हमें जेल में इतना टॉर्चर किया कि बाहर निकलने के बाद कम से कम दस पुलिस वालों का खून तो अपने हाथों से करूंगा पिछले एक साल से शहर में होने वाले पेट्रोल पंप रॉबरी घर में चोरी गाड़ियों की चोरी ऐसे लगभग चौबीस केसों में इन लोगों का संबंध है इन लोगों से बातचीत और सारी बहस सुनने के बाद कुल पांच लोग अपराधी हैं ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है इन लोगों को ये अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और मुख्य अपराधी शिवा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का ये अदालत आदेश देती है एक बात बताइए आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है चौदह साल तक जेल में रहना भाई वहाँ भी मारते हैं क्या नहीं वहाँ पर काम करवाते हैं लेकिन खाने को तो मिलता है ना त्योहार के दिन पूरन पोली मिठाई सब मिलेगी अगर हमें पहले ही बता दिया गया होता तो हम ऐसा काम करते ही नहीं सर हम लोगों ने ये सारा काम अपना पेट भरने के लिए पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो हम ये नहीं करते हमारी समस्या क्या है हम कितने तकलीफ में है आप लोग समझते तो ऐसा नहीं करते दुनिया में सच के साथ जीना है या झूठ के साथ जीना है ये बातें हमें किसी ने नहीं बताई है सर नंदू डार्लिंग नंदू क्या है ये सब तुमसे शादी करने के चक्कर में आज तक मैं अपनी इज्जत बचा के रखा हूँ और तुम मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रही हो हा? हाथी को देख के तो तुम बहुत खुशी से उछल रही थी है ना क्या तुम्हारा लवर भी हाथी के जैसा लंबा है हा? और उसको सिक्स पैक्स है नहीं। ये देखो दो दिन में दो दिन में एट पैक्स बनाकर दिखा दूंगा और सुनो उस बेवकूफ की वजह से तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ वो बेवकूफ जंगली गई का मेरे सामने काट टिकेगा आई एम दुबई रिटर्न कौन है भी कमी ने तू अपने आप को मुझसे शादी करेगा आईने में कभी अपनी शक्ल देखिए अपने आपको हीरो समझता है क्या आ, 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 
एक बात तुझे मैं साफ साफ बता देती हूँ हाँ? अगली बार से कभी भी हाँ? मेरे या मेरे प्यार के बारे में कुछ कहो ना चांद से मार दूंगी नहीं तुम इतनी स्ट्रॉन्ग भद्रकाली हो मुझे नहीं पता था मुझे भद्रकाली कहेगा तेरी तो नहीं मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा निकल जा नंदनी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है तुमसे यहाँ मेरी पिटाई हुई बाहर किसी का मत ओके ओके शिवा हुँ? कैसे हो भाई काफी दिनों से गांव नहीं गए क्या मैं पिछले हफ्ते गया था तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है हाँ? माँ क्या हुआ माँ चलो हॉस्पिटल चलो बैठो पूरी जिंदगी में मैंने इतना खर्च नहीं किया जितना तुम्हें ढूंढने में मैंने खर्च किया फिर मेरे दोस्त ने बताया कि तू यहाँ है तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की खत्म कर दो इसे आज शिवा का आज ये आखिरी दिन होना चाहिए सृष्टि का मूल है शिवा शांत बैठे हुए शिवा को आंखें खोल देख सकते हैं नाचते हुए शिवा को कुछ देर ही देख सकते हैं पर गुस्से में आए हुए शिवा को एक पल भी नहीं देख सकते तेरी तरह शहर के हवा पानी और शहर का खाना खाकर ये बॉडी नहीं बनाई है जंगली हवा पानी और खाना खाया है मैंने तू मेरा सामना नहीं कर सकता क्योंकि तू सिर्फ एक हवा का झोंका है और मैं हूं हवा से बना तूफान
सिस्टर 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 मेरी माँ सिस्टर 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 हाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है देखिए पेशेंट अनकॉन्शियस है उनका ऑपरेशन करना होगा हाँ। उनका ऑपरेशन होने तक आप इंतजार कीजिए अरे रे तुम लोग कितना धीरे धीरे काम कर रहे हो मुहूर्त निकला जा रहा है सब काम जल्दी जल्दी करो चलो चलो कर रही हूँ ये क्या बेटा अब तक ये पूरी तैयार भी नहीं हुई आंटी बस पांच मिनट हो जाएगा ओ मदर फर्स्ट ऑल नेक्स्ट इंक्लूडिंग गॉड माँ चाहिए तो सुबह तक यहीं पे रुको नहीं तो आप जा सकते हो नंदिनी डॉक्टर मेरी माँ शी इज आउट ऑफ डेंजर अब वो बिल्कुल ठीक है क्या मैं माँ से मिल सकता हूँ नहीं अभी नहीं शाम को उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे तब मिल लीजिएगा मेरी माँ पिताजी हाँ क्या बात है बेटी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए पिताजी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ये बहुत बड़ी बात है तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा बेटिया मुझे बहुत सारे काम हैं मैं चलता हूँ बेटी ग्यारह बजने वाले हैं अरे अभी तक गाड़ी आया भी नहीं आल, देखो देखो कोई जीप आ रही है अरे सर 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 लिफ्ट लिफ्ट सर बेलवाड़ा में पंडित जी की बेटी की शादी में जा रहे हैं अच्छा आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए ना सर हाँ क्यों नहीं मैं वहीं जा रहा हूँ आ जाओ बैठ जाओ जी धन्यवाद अरे झपकी क्यूँ मार रहे हो रात को नाइन्टी ज्यादा हो गई सर पंडित जी ने तो शादी कल्याण मंडप में रखने के लिए बोला था लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही रखा हुआ है चलो देखते हैं ये क्या हो गया बेटी ये क्या कर दिया तूने पिताजी क्या हुआ बेटी नंदनी क्या हुआ नंदनी क्या हुआ था भाई इसे किसी और लड़के से प्यार था लेकिन उससे शादी हो नहीं पाई तो क्या करती बेचारी आत्महत्या कर ली थी शिवा मैंने सिर्फ प्यार करना सीखा है भूलना नहीं अगर भूलने की जरूरत पड़ी तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी शिवा नंदू 
मेरे दिए हुए गहने तुमने एक बार भी नहीं पहने एक दिन तुम्हें सारे गहने पहन कर दिखाऊंगी मैं ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो इसके मरने के बाद ही उसका प्यार शुरू होगा सच्चे प्यार को कोई नहीं समझ सकता जो भी हुआ बहुत गलत हुआ शिवा अगर मैं अचानक मर गई तो क्या करोगे मैं भी मर जाऊंगा तुम ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे लिए एक समाधि बनाना ताकि हमारा प्यार उसके रूप में हमेशा जिंदा रहे हम दोनों का प्यार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रहना चाहिए शिवा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या मेरी बात सुनते ही नहीं हो देखो तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे मरने के बाद दो आंसू बहा देना बस मेरा जन्म सफल हो जाएगा देख रहे हो बजा क्यों नहीं रहे हो बजाओ
बारिश शुरू होने वाली है हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा अरे कोई इसे नीचे तो उतारो शादी होने से पहले ही मर गई। गांव में कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए ये घटना गांव के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है हाँ ये लोग सही कह रहे हैं कुछ लड़के प्यार के नाम पर लड़कियों को सिर्फ धोखा देना जानते हैं अगर तुम जिसे चाहते हो उसे अपने हाथों से दफना रहे हो तुम्हारा प्यार सच में महान है शिवा तुम बहुत अच्छे हो नंदिनी 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 चलो हो गया ऊपर आ जाओ शिवा का सब कुछ खो चुका था इसलिए वो चुपचाप पुलिस में सरेंडर हो जाएगा पुलिस को ऐसा लग रहा था और पुलिस वालों ने शिवा को सरेंडर होने के लिए कहा भी अरे ऐसे कैसे उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है उसे न्याय मिलना ही चाहिए कोर्ट में उसे न्याय दिलाने के लिए मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों की बहस सुनने के बाद जंगल के लोगों का दुख समझ में आया है उन्हें पक्का घर देने का वादा किया गया था जो अब तक नहीं बनाया गया इसलिए अब सरकार उन्हें उसी जगह आरोप घर बना कर देगी और वो लोग दोबारा उसी जगह आरोप बस सकते है ये इस कोर्ट का आदेश है और साथ ही कोर्ट आरोपी शिवा को सरेंडर करने का आदेश देती है जब उसने कोर्ट का यह आदेश सुना कि उसके लोगों को जंगल में फिर से बसाया जाएगा तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया इस प्रकार सरेंडर हुआ शिवू अभी भी हासन के जेल में अपनी जिंदगी बिता रहा है